Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous aider à répondre à cette question. Quel budget faut-il pour démarrer en e-commerce dans de bonnes conditions Alors, cette vidéo s'adresse surtout aux apprentis entrepreneurs qui voudraient lancer des boutiques dans, en dropshipping, c'est-à-dire acheter et revendre sur Internet sans forcément avoir de stock chez soi. Alors, le budget de départ, eh bien, ça dépend de plusieurs facteurs. Parce que c'est indépendant de chacun d'entre vous, c'est indépendant de vos objectifs. Peut-être que certains d'entre vous veulent bâtir un empire du e-commerce en peu de temps. Dans ce cas, il faudra un budget conséquent de départ. Alors que d'autres personnes parmi vous veulent surtout une rente, on peut citer une rente par exemple de 2000, 3000 euros par mois, qui, qui génère, qui, qui libère beaucoup de temps libre, qui permet par exemple de voyager ensemble. Donc moi, je vais plutôt m'adresser aux personnes qui voudraient bâtir une petite rente comme ça, une dropshipping de e-commerce, en fournissant des efforts évidemment, car il y a toujours du travail au départ, mais sans forcément devoir consacrer toute sa carrière et sa vie à ça. Alors. Tout va dépendre en fait de, de votre temps libre au départ. Si euh, vous travaillez par exemple en entreprise, eh bien, il y, a, il y a de fortes chances que ce soit euh, difficile de se consacrer pleinement à l'apprentissage du e-commerce chez vous. Car il faut savoir que c'est très concurrentiel quand vous faites une boutique euh, sur eBay ou sur Shopify ou je ne sais, sais pas si vous avez déjà étudié les différents moyens de lancer une boutique, eh bien, vous êtes face à vous, vous avez face à vous une concurrence féroce, une concurrence apitoyable avec des milliers de vendeurs très passionnés en France. Car la France est un des pays du monde où il y a plus de dropshippers par habitant, il me semble. J'ai fait des recherches déjà, et c'est un pays où le dropshipping a été très vulgarisé. Donc oui, il va falloir consacrer beaucoup d'énergie si vous avez peu de budget au départ, car il va falloir eh bien, chercher par vous-même. Alors, avec peu de budget, eh c'est possible. Moi-même, quand j'ai démarré, j'étais jeune, donc je sortais de mon école d'ingénieur, et je voulais être indépendant financièrement. Donc j'ai financé mes départs en dehors des cours de français, des cours de français, des cours de maths en particulier. Et puis j'ai investi ça dans, dans mon entreprise de dropshipping. Et euh, comme j'avais pas énormément d'argent au départ bah, pour m'acheter des grosses formations, eh j'ai surtout dû découvrir ça par moi-même. Euh, savoir comment ça se vend, euh, quelles sont les petites techniques qui, qui font que les gens euh, achètent, et quels sont les meilleurs canaux, euh, quels sont les meilleurs euh, articles. Et euh, croyez-moi, ça n'a pas été une partie toujours très facile. Il a fallu beaucoup de nuits blanches, beaucoup de, de journées euh, où j'ai dû me consacrer alors que j'étais en Thaïlande, en Thaïlande quand j'ai commencé, donc euh, j'étais pas très loin des plages, mais il fallait que eh bien, je subvienne à mes besoins en finançant l'hôtel, finançant les restaurants, les billets d'avion. Il fallait que ça marche absolument. Et sans formation, eh j'ai dû vraiment travailler, travailler, travailler. Donc c'est pour vous dire que j'avais beaucoup de temps libre à ce moment-là, mais qu'il a fallu un effort considérable pour m'extraire de 0 0€ par mois à plusieurs milliers d'euros par mois de profit net. Je vous dis bien un effort considérable. Ensuite, après eBay, euh, j'ai enchaîné avec euh, le dropshipping sur euh, Facebook Ads, donc avec les, les publicités Facebook, avec la régie publicitaire Facebook pour obtenir du trafic sur une boutique individuelle, donc une boutique qui m'appartenait en dehors d'eBay. Et là, j'ai décidé de faire différemment. Donc, euh, au départ, j'ai commencé à tester euh, par moi-même les publicités Facebook. Et quand j'ai vu que ça, la, la boule de neige a commencé à grossir, au fur et à mesure qu'elle dévaillait la pente, et eh bien là j'ai essayé d'utiliser de, l'effet levier de la connaissance de quelqu'un d'autre. Donc j'ai « leverage » comme on dit en anglais, euh, pour avancer plus vite, j'ai « leverage la, » la connaissance de quelqu'un d'autre. Donc j'ai acheté une formation autrement dit, qui m'a coûté à l'époque 1000 euros. Donc c'est mon premier gros investissement. Alors vous me direz, 1000 euros pour des vidéos, ça paraît énorme, mais ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Grâce à ces 1000 euros de départ, eh bien j'ai pu dans les Facebook Ads avoir des, des petites techniques comme ça. Alors dans la formation, il y avait une grande partie que je connaissais déjà, mais j'ai quand, quand même reçu des enseignements sur des petites techniques qui ont fait la différence, et notamment euh, comment trouver des produits gagnants et comment mieux comprendre l'algorithme de Facebook. Et rien qu'avec ça, eh bien avec ces 1000 euros, en 3 semaines ou 4 semaines, je les ai rentabilisés très rapidement, euh, car j'ai pu euh, trouver des techniques que j'aurais jamais trouvées euh, par moi-même. Ça m'a permis d'avoir accès à des produits euh, des produits dont on ne soupçonne pas l'existence que j'ai pu suite que j'ai pu ensuite vendre en masse et qui m'ont rapporté je crois en 3 ou 4 semaines 3 ou 4 000 euros de profit net donc ça a largement rentabilisé 1000 euros et surtout que ce sont des connaissances après que vous gardez pour toujours donc ce que j'ai appris dans cette formation sur Facebook Ads et sur le e-commerce via Shopify et eh bien ça m'a servi ensuite pour autre chose, ça m'a servi pour faire des publicités Facebook sur d'autres sites, ça m'a servi aussi les méthodes qu'il y avait dedans, et eh bien pour aider des amis à moi, des, des gens qui se lançaient dans, dans l'e-commerce, ça m'a permis de formaliser en fait des intuitions que j'avais sur le fonctionnement de la publicité en ligne, et jusqu'à maintenant, et eh bien j'ai encore ces connaissances en tête, même si Facebook 
Ads, ça évolue en permanence. Eh bien, j'ai, il y a des principes, par exemple, que j'applique à Google Ads. Parce que maintenant, je suis en train de travailler beaucoup sur les Google Ads. Et, et on peut dire qu'il y a quand même des, des concepts qui sont communs aux deux. Donc voilà. Donc, euh, si vous n'avez pas de budget au départ, eh bien, vous, forcément, vous devrez investir beaucoup de temps. Et si vous avez du budget au départ, donc, euh, vous aurez moins de temps à, à mettre, vous aurez, vous aurez moins de temps à cramer, je, je vais vous dire. Et euh, vous pourrez avancer plus vite. Alors, le tout, votre budget, évidemment, il faut que ça soit... Euh, il euh, faut que vous fassiez ça de façon euh, calculée. Il ne faut pas euh, déverser des milliers d'euros comme j'ai, j'ai déjà vu des gens le faire dans plein de formations que, qui ne regardent pas. Ou alors euh, déverser des milliers d'euros euh, dans de la publicité en ligne en espérant que ça va fonctionner. Ou alors euh, déverser des milliers d'euros euh, sur des euh, travailleurs en ligne, donc des freelancers, c'est-à-dire euh, des gens qui, euh, qui vous aident euh, sur Internet en espérant qu'ils vont faire du bon boulot à votre place. Non, il ne faut, faut pas non plus avoir cette approche-là. Il faut, faut, faut avoir toujours une, une approche à tâtons. Voilà, c'est, ça, c'est ça que je voulais dire, à tâtons. Donc quand je dis à tâtons, c'est que vous allez investir de l'argent au départ doucement. Vous allez regarder les, les retours sur investissement. Donc par exemple, si vous mettez 200, 300 euros dans un programme, eh bien il faut, il faut voir en quelques semaines des, des retours. Il faut que vos 200 ou 300 euros soient rentabilisés. Si vous investissez dans un livre, par exemple à 10 euros sur Amazon Kindle, eh bien il faut que dedans il y ait un principe qui, qui soit concret et qui permette de rentabiliser ce livre. Si vous achetez de la main d'œuvre, si vous payez par exemple quelqu'un sur Fiverr.com, donc qui est un site qui permet d'avoir accès à des freelancers, c'est-à-dire des gens qui travaillent en ligne pour aider dans des tâches digitales, eh bien, il faut que vous soyez sûr que ce freelancer amène un travail lucratif. C'est-à-dire que si, admettons que vous payez quelqu'un 5 euros par annonce sur eBay, donc pour 5 euros, il vous rédige une annonce et vous mettez des photos de produits, eh bien, il faut que derrière, au bout d'un moment, eh bien, ces annonces vendent et que l'argent que vous générez grâce aux annonces compense le prix que vous avez payé au freelancer. Donc au début, surtout quand on est face au chaos et qu'on ne connaît pas trop comment ça fonctionne, eh bien on met un petit peu d'argent, voilà, on, on, on achète par exemple un petit programme, on achète un peu de main d'œuvre, et euh, au, au fur et à mesure, de fil en aiguille, eh bien quand vous voyez que ça ramène effectivement euh, du profit, eh bien là vous pouvez avancer beaucoup plus rapidement. S'il y a une brèche, eh bien il faut s'engouffrer sans hésiter. On va reprendre mon exemple quand j'ai démarré avec le e-commerce. Donc au début, sur eBay, eh bien, j'avais peu de budget de départ. Par contre, il fallait que j'investisse beaucoup de temps. Et euh, quand j'ai vu l'opportunité d'une formation sur les Facebook Ads, donc euh, j'étais bien renseigné, je savais que cette formation euh, était très euh, instructive. Et donc là, j'ai pas hésité à mettre 1000 euros, sachant que ce n'était pas du tout une dépense, c'est un investissement. Et euh, ces 1000 euros ont été rentabilisés, comme je l'ai dit précédemment, en quelques semaines. Donc euh, voilà, donc euh, allez-y doucement, quel que soit votre budget de départ, ça ne sert à rien de cramer tout ce que vous avez. Maintenant, dans cette partie de la vidéo, je vais essayer de vous donner euh, quelques chiffres. Combien d'euros faut-il mettre en pratique pour démarrer dans de bonnes conditions Alors oui, avant ça, donc si vous êtes intéressé par l'e-commerce, la vente en ligne, n'hésitez pas à vous inscrire à une formation offerte. En trois vidéos, je vous explique eh bien, comment lancer un business sur eBay et comment vendre de façon professionnelle. Donc euh, vous avez juste à vous inscrire, le lien est dans la description de cette vidéo. Alors... Si vous avez beaucoup de budget, si vous avez euh, par exemple de l'épargne, plusieurs milliers d'euros qui sont euh, sur un compte, eh bien là je vous conseille de prendre une petite formation. Au départ, pas besoin de prendre un gros truc à, à plusieurs milliers d'euros. Mais déjà, commencer avec quelque chose d'efficace, de simple. Euh, par exemple, une formation, bon, évidemment, je vais faire la promotion de la mienne, ça va être ça, car je propose aussi un programme payant, mais même, même faisant abstraction de ce que je propose, en général, quel que soit votre projet, de dropshipping, d'affiliation, de SEO, j'en sais rien. Eh bien, c'est de prendre un programme comme ça, on va dire un prix intermédiaire, c'est-à-dire 100, 200, 300 euros, jusqu'à 400 euros. En général, vous allez apprendre des bonnes choses et souvent, à ce prix-là, la, la connaissance que vous obtenez en retour est vraiment rentable. Donc, prenez ça, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Alors, souvent dans les formations 300 euros, c'est pas forcément les techniques les, les plus avancées que vous allez trouver, sauf, sauf certaines. Hein. Moi, dans la mienne, je propose des pose vraiment des, des choses avancées mais euh, vous allez quand même souvent euh, apprendre la base de, de façon pratique bon évidemment renseignez vous bien sur qui propose ça et là ça va vous permettre de gagner peut-être un deux voire trois mois de travail oui je vous le dis clairement si vous prenez un programme eh bien, vous avez gagné deux ou trois mois alors si vous avez euh, un peu plus de budget vous pouvez être coaché aussi euh, par exemple vous pouvez prendre quelqu'un euh, qui, qui vous aide en face à face ça peut être en ligne ou ça peut être en physique si vous avez la chance d'habiter à côté une personne qui peut vous coacher et, euh, et ensuite quand vous voyez que les premiers revenus arrivent et eh bien vous pouvez réitérer donc reprendre du coaching donc, pas besoin au début de prendre 50 heures de, de, de coaching individuel vous pouvez prendre une heure et voir comment ces, cette heure peut être mise à profit alors euh, si vous avez moins de, d'argent au départ et eh bien là il va falloir mettre la main à la pâte et euh, travailler tout seul là ça va prendre beaucoup d'efforts 
Donc vous allez aller sur, euh, sur eBay. Alors si vous voulez faire du, du e-commerce, du dropshipping, ce que je vous recommande nettement, c'est une plateforme en fait où vous n'avez pas besoin d'avancer de l'argent. Parce que vous savez qu'en en dropshipping, il y, a, il y a deux, en général, il y a deux plateformes euh, qui sont connues. Il y a soit Shopify avec les publicités Facebook, et euh, soit les marketplaces, euh, enfin le type de plateforme. Donc il y a les marketplaces, c'est-à-dire euh, eBay, euh, Amazon. Si vous faites euh, de la publicité euh, sur Facebook, eh bien, il va falloir investir peut-être des milliers d'euros avant d'avoir euh, avoir des ventes. Alors que si vous vendez sur eBay, eh bien, vous ne payez qu'après la vente. Vous voyez, c'est une commission. C'est une commission euh, sur la vente qui est en général de 9-10% euh, suivant suivant la catégorie dans laquelle vous vendez plus les, les, la commission prise par l'opérateur de paiement c'est à dire Paypal qui prend, qui prend de l'argent et donc euh, démarrer sur une marketplace comme Ebay ou Amazon alors moi je vous recommande vraiment Ebay qui a beaucoup de trafic et puis c'est super au départ c'est ludique on va dire comme euh, plateforme c'est interactif, c'est assez simple et euh, les gens achètent de tout alors que Amazon c'est beaucoup plus euh, on va dire c'est euh, un, un peu un monde de requins en fait Amazon il faut vraiment être super pro les règles sont très très strictes si vous n'avez pas une d'expérience, d'expérience, euh, n'allez pas sur Amazon, je, je vous le dis, je vous le dis, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, c'est possible, mais avec eBay, c'est pareil, vous pouvez quand même gagner énormément d'argent, mais euh, c'est euh, beaucoup plus aisé, beaucoup plus agréable de vendre sur eBay, euh, la plateforme est plus simple, la, le site est bien fait, alors que sur Amazon, le seller central, c'est un, un système enfin, où vous mettez vos annonces en ligne et tout, c'est je sais pas, c'est un peu dans tous les sens, c'est alors que sur eBay, c'est plus ludique. Excusez-moi, je me suis rendu compte qu'il commençait à faire vraiment très sombre, là je reviens à la lumière, et c'est même pas 17h, il fait déjà nuit car on est assez au nord, on est au, à la latitude 58 je crois, à Moscou et donc il fait nuit là maintenant à 16h30 16h45 et en hiver il fera nuit à 15h et d'ailleurs j'ai le projet d'aller en décembre à Mourmansk donc Mourmansk c'est tout au nord de la Russie au-delà du cercle polaire et là-bas la nuit dure plus d'un mois et demi ou même deux mois donc j'essaierai de faire une vidéo où, où à midi ou à une heure de l'après-midi eh vous verrez que ça sera complètement noir et à Mourmansk aussi il y a le McDonald's Petite anecdote, le plus au nord de la Terre, donc j'essaierai de faire un tour à ce McDo. Voilà. Je ne sais pas si je vais y aller encore, c'est un peu compliqué avec le Covid, mais euh, si, si je me rends à Mourmansk, euh, dans le nord de la Russie, eh bien, je vous ferai une petite vidéo de ce fameux McDonald's. Alors voilà, donc euh, sur votre budget, soit investissez euh, pour récapituler, soit investissez euh, dans des petits programmes ou, ou éventuellement du coaching, ou soit si vous avez très peu d'argent départ, eh bien, faites tout par vous-même. Par contre, allez-y à fond, hein, travaillez. Euh, 5, 6, 7 heures, 8 heures par jour, 10 heures par jour, car c'est surtout au départ qu'il faut du fuel. Je prends souvent l'exemple de l'avion à réacteur. Quand un avion décolle, il faut une forte poussée au départ pour s'extraire de la gravité. Mais une fois qu'il est en vol, en vitesse de croisière, à 10 000 mètres d'altitude, eh il se laisse simplement porter par son élan et par l'air. C'est surtout au départ qu'il faut y aller. Et là, en général, c'est le moment où il y a beaucoup de gens qui se découragent parce qu'ils voient que les résultats n'arrivent pas tout de suite. Eh bien, il ne faut pas vous décourager. Et si jamais vous avez besoin de, de motivation, eh bien, il faut m'écrire. Comme ça, eh bien, je, vous, je vous aiderai. Euh, je vous donnerai une ligne directrice quel que soit votre budget si, si vous démarrez avec 0€ si vous avez démarré avec euh, quelques centaines d'euros quelques milliers d'euros de budget eh bien, je serai là pour vous donner les bons conseils pour que vous puissiez avoir les résultats euh, escomptés c'est à dire ce que vous désirez le plus le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions voilà, merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée